நமஸ்காரம் சிட்டி நியுஸ் கி சுவாகதம் முந்துகா முக்கியாம் சாலு ராணுண்ணா எண்டிகல்லோ வினுக்கொண்ட நியோஜ்க வர்கம்லோ 2.99 போலிங் கேந்திரல ஏற்பாட்டு விவராலு வெல்லடின்சினா எலக்ட்ரால் ரிஜிஸ்டேசன் அதிகாரி சலிம் கான் கராமாலலோ பெல்டு சாப்பலு நிற்வைஸ்தே உக்குபாதம் डिसेम्बर ओगटि नुण्डी पलकरिप्पु कारिक्रमं प्रारंब मैनेट्टिलु तेलिपिना डिप्यूटी डीयम अन हेच्वो अन्न पूर्णा कारु मंचिलो रावाली जगन, कावाली जगन, कारिक्रमं पालगोनी प्रसंगींचिन बोल्ला विनुकोंड नियोजिक वर्ग परिदिलो रानुन्न एन्निकलकु 2.99 पोलिंग केंद्रालनु एरपाट्टु चेयनु नटलु एन्निकल आधिकारी सलीम कान तेलिप्यारू स्थानिका विनुकोंड तहसीदर कार्यालयम नंदु आया पार्टील नायकुलु अधिकारुलतो Thank கேசுலு நமோது செய்டம் ஜரிகிந்தனி வீரிக்கி ஒகலக்ஷா பதிவேல ஜரிமானா விதின்சினட்லு தெலிப்பாரு பதக்குண்டு நாட்டு சார கேசுலு நமோது சேசா மன்னாரு நாட்டு சார பெல்டு சாப்புல நிர்வாகனபை சமாசாரம் அந்தின்சாலனி சமாசாரம் இச்சின விவராலு கோப்பியங்க ஓன்சடம் ஜருகுத்துந்தன்னார Kesel memang je item jari gendi. Walau ni mali, emar wajar dekat bind or jesi. Yaure itu mali walal lo yaure itu bolang ini jaro bind or ni. Repeated ga jastu naro walak itu mali kesel pete dam jari gendi. Rallo sari. Ala yed guru bind or ni bolang ini si. Bolang ini cerang mana. Awan ni emar wajar ni mali produce je sam. Walak i मतम लक्षा पद्वेल दाका जरिमाना भी दिन चारों ये ढूंढ भी लेना तदुपर नाट सारा है मैं इधर गड़ो का पाद कुण्ड मंदिर अनुमान तिल में बल्ला पल्ली मंडल में लो कुत्तिंची वाले गोड़ मंदस चरियल लो भागंगा एमआर वगैरह मंदु बैंड और बैंड और ये ढूंढ जर गिन्दी इपुर बल्ला पल्ली मंडल में ले� Vocês paths अतने वधा वगैरह यार मज्जम बॉटल में स्वादिन जैसे कोटन जरिए इंदी अतने मेरे केस ना मौज जैसे निन्ना कोर्ट ला हाजर कर चुका अतने पहले रोज इंटर में आने दिए चारों इका मुंडू गोड़ा ये वाला ही ना नाटु सारा ये गानी अक्रमंगा मज्जम विक्रयाल गानी जरूरतन नटले इते माँग समाचार में गोपेंगा होने चाहिए था हम यारों गोड़ा ये ये पूर्व मंडलों लोगानी बल्ला पल्ली मंडलों लोगानी 
అనధికార మద్యం విక్రయాలు మున ముందు జరగకుండా గట్టిగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాము ఎవరైనా అనుమానితులను కూడా సస్పెక్టెడ్ పర్సన్స్ని ముందుగానే గుర్తించి ముందుగానే బైండ్ ఓవర్ కేసులు నమోదు చేస్తున్నాము వన్ నాట్ నైన్ కింద అట్లా చేయడం వల్ల ఫస్ట్ కేసులోనే అతని మీద జరిమానా పడుతుంది అందువల్ల పూర్తిగా కంట్రోల్లో ఉన్నారు ఇప్పటికైతే ఎక్కడ కూడా నేను ఈ మూడు రోజులు జరిగిన దాడుల్లో మాకున్న సమాచారం మేరకు డిసెంబర్ ఒకటి నుండి పలకరింపు కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతున్నట్లు డిప్యూటీ డిఎం అండ్ హెచ్ఓ అన్నపూర్ణ తెలిపారు శనివారం నూజండ్ల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ఆమె సందర్శించారు వైద్యశాలలోని రికార్డులు సిబ్బంది పనితీరును పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ పలకరింపు కార్యక్రమంలో అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డ నుండి ఐదు సంవత్సరాల లోపు చిన్నారులను గుర్తించి వారికి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నారు అదేవిధంగా గ్రామాలలో జ్వరాలు తదితర ఆరోగ్య సమస్యలను గుర్తించి వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవటం జరుగుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు కార్యక్రమంలో వైద్యులు కళ్యాణ్ చక్రవర్తి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఈ రోజు నుండి పలకరింపు టూ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది అందు నిమిత్తము నేను ఈ హాస్పిటల్లో ఎట్లా జరుగుతుందో చూడటానికి వచ్చి ఉన్నాను జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ పిల్లలు ఇళ్ళలన్నీ విజిట్ చేసి వాళ్ళకి ఎవర ఎవరైనా డ్రాప్ అవుట్స్ ఉంటే ఆ వ్యాక్సినేషన్ వాళ్ళకి వేయాల్సి ఉంటుంది అట్లానే గర్భిణీ స్త్రీలు పన్నెండు వారాల లోపల వాళ్ళని నమోదు చేసి ఉండాలి అట్లానే ప్రసవానంతరం పోస్ట్ నేటల్ విజిట్స్ ఏ నెలలో పోస్ట్ నేటల్ విజిట్స్ చేస్తున్నారు అనేదో ప్రతి ఇంటి ఇంటికి విజిట్ చేసి వాళ్ళు కనుక్కోవాలి వాళ్ళ ఆరోగ్య విషయాలు అట్లానే కుష్టి వ్యాధి లెప్రెసి లెప్రెసి క్షయ వ్యాధి మలేరియా డెంగ్యూ ఇట్లాంటి వ్యాధులు ఏమైనా వ్యాధులతో ఎవరన్నా బాధపడుతున్నారో ఒక తెలుసుకొని వాళ్ళకి సరైన ట్రీట్మెంటు అవగాహన వాళ్ళకి తెలియపరచాలని నేను అందరి నిమిత్తం వచ్చాను ఈ పిహెచ్సి ఎట్లా ఉంది ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ వర్క్ వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అట్లానే హెచ్డిఎస్ అమౌంట్ కూడా ఏమి ఖర్చు పెట్టలేదు కాబట్టి వాళ్ళని ఖర్చు పెట్టుకోమని తెలియజేసి శ్యామ్ ప్రకాష్ ముఖర్జీ రూ అర్బన్ పథకం పనులు వేగవంతం చేయాలని జిల్లా పరిషత్ కార్యనిర్వహణాధికారి సూర్యప్రకాష్ అన్నారు నూజండ్ల మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో రూ అర్బన్ పథకంపై అధికారులతో ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి లోపు వంద కోట్ల రూపాయల పనులు పూర్తి కావాలని లేని పక్షంలో నిధులు ఆగిపోతాయన్నారు ఇప్పటి వరకు మండలంలోని ముప్పై కోట్ల మేర పనులకు మాత్రమే నిధులు కేటాయించడం జరిగిందన్నారు మిగిలిన పనులను గుర్తించి వెంటనే పూర్తి చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు కార్యక్రమంలో రూ అర్బన్ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ ఇందిరా ప్రియదర్శిని పంచాయతీ రాజ్ ఎస్ఈ నతానియలు డిఈ వీరాస్వామి తహసీల్దార్ జాన్ సైదులు ఎంపీపీ అంజమ్మ ఎంపీడీఓ రాధాకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు క్షీర విప్లవ మహనీయుడు డాక్టర్ వర్గిన్ కురియన్ జన్మ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వినుకొండలోని పాల దినోత్సవ వేడుకలను శనివారం ఘనంగా నిర్వహించారు సంగం డైరీ పాల శీతల కేంద్రంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో తొలుత ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు అనంతరం పలువురు వ్యక్తులు పాల్గొని ప్రసంగించారు భారతదేశంలో క్షీర విప్లవాన్ని తీసుకువచ్చిన మహనీయుడు వర్గిస్ కురియన్ అని కొనియాడారు కార్యక్రమంలో డైరీ మేనేజర్ శరత్ బాబు కేంద్రం మేనేజర్ యోగేశ్వరరావు భువనేశ్వరరావు శిరీష పాల ఉత్పత్తిదారులు పాల్గొన్నారు ప్రపంచంలో మనకి అత్యధికంగా పాల ఉత్పత్తి చేసే దేశంగా మన దేశాన్ని తీర్చిదిద్దిన వర్గేష్ కురియన్ గారి పుట్టుక యాక్టివ్గా జరిగింది ఏంటంటే నవంబర్ ఇరవై ఆరు తారీఖు మేము జరుపుకున్నాం డైరీలో కూడా మేము జరుపుకున్నాం అయితే ఒక మూడు నాలుగు రోజులు లేట్ అయింది ఇక్కడ మనకి ఆఫీషియల్గా పెట్టడం కోసం కానీ ఆ వారి పుట్టిన సందర్భంగా మన దేశంలో రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరం నుంచి కూడా పాల దినోత్సవం అనేది దాదాపు నవంబర్ ఇరవై ఆరు తారీఖు జరుపుకుంటున్నాం దీనికి కారణం ఏంటంటే వర్గేష్ కురియన్ గారు ఆయన స్వతహాగా ఆయన రైతు కాదు ఆయన మొట్టమొదటి ఇంజనీర్ ఆయన ఇంజనీరింగ్ చదువుకుని తర్వాత అమెరికా వెళ్ళటానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ప్రభుత్వానికి స్కాలర్షిప్ కోసం అప్లై చేసుకున్నాడు స్కాలర్షిప్ కోసం అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ఏదైనా ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంట్లో మనకి మీరు ఉద్యోగం చేస్తామని హామీ ఇస్తే మీకు విదేశాలకి పంపించి ఏర్పాటు చేస్తాం స్కాలర్షిప్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి అప్పుడు గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఆ సందర్భంగా ఆయన మిచిగన్ యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు వారు మన అమూల్ డైరీకి ఉద్యోగం చేస్తానని చెప్పి ఆయన బాండ్ రాసిచ్చి అమెరికా వెళ్ళడం జరిగింది అమెరికాలో ఆయన ఎంఎస్ పూర్తి చేసుకుని ఇండియా వచ్చి మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్లో చేసి వచ్చిన తర్వాత ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన్ని అమూల్ డైరీకి జనరల్ మేనేజర్గా నియమించారు అమూల్ డైరీ అనేది ఏంటంటే అది కైలా జిల్లా పాల ఉత్పత్తిదారుల 
సహకార వ్యవస్థ అంటే మన సంఘం డైరీ లాగా ఒక జిల్లాలోని పావుదారందరూ కలిసి ఒక డైరీని ఏర్పరచుకొని ఆ డైరీకి ఆయన జనరల్ మేనేజర్గా ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆ విధంగా ఆయన జీవితం ప్రారంభించారు అప్పటి నుంచి దాదాపు ఒక ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు ఆయన అమూల్ డైరీకి జనరల్ మేనేజర్గా తర్వాత మన జాతీయ పార్టీ పరిశ్రమ వృద్ధి శక్తికి ఎండీగా గుజరాత్ మిల్క్ ఫెడరేషన్కి ఎండీగా దాదాపు యాభై సంవత్సరాల దాకా ఆయన సేవ ఇచ్చాడు జనరల్ మేనేజర్గా ఇరవై ఆరు నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల దాకా మనకి ఆనందపట్నంలో ఉన్న ఈ ఖైరా జిల్లా పౌదార సహకార సంఘానికి సహకార సమితికి ఆయన జీయంగా ఉన్నారనమాట మన దేశంలో అంత ముందు దాకా ఏంటంటే మన దేశంలో కేవలం కేవలం ఆవు పాలు నుంచి మాత్రమే పాల పొడి తయారు చేసేవాళ్ళు ఈయన వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా గేద పాల నుంచి కూడా వెన్న తీసేస్తున్న గేద పాల నుంచి కూడా పాల పొడి తయారు చేయొచ్చు అని చెప్పి ఆయన శాస్త్రీయంగా ప్రూవ్ చేసి దానివల్ల నాణ్యతా ప్రమాణాలు ఏమి తగ్గవని చెప్పని యాభై నాలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా మిగిలిపోయిన గేదపాల నుంచి పాలపొడి ఫ్యాక్టరీ మొట్టమొదటిలో ఆయన నిర్మించాడు వినుకొండ పట్టణంలోని ఎనిమిదవ వార్డులో బీజేపీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి బీజేపీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు నర్సరాపేట పార్లమెంటర్ బీజేపీ కో కన్వీనర్ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ పెండేల శ్రీనివాసరావు ఇంటింటికి తిరుగుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న సంక్షేమ పథకాలను గురించి వివరించారు అనంతరం కరపత్రాలను అందించారు కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు చలపతిరావు బాబ్జీ శ్రీను రాజశేఖర్ శంకర్ అనిల్ గణేష్ పవన్ కోటయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని సిపిఐ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టే సర్వమత సకల కుల సహపంక్తి భోజన కార్యక్రమాన్ని ఆదివారం నిర్వహించనున్నట్లు సిపిఐ నాయకులు చంద్రపాటి చైద మారుతి వరద్ ప్రసాద్ బూదాల శ్రీనివాసరావులు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా పట్టణంలోని అన్ని కులాలు మతాల వారు భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా వన సమారాధనకు హాజరు కావాలని పేర్కొన్నారు అనంతరం పట్టణంలోని పలువురు ప్రముఖులను సమారాధన కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించారు సర్వమత సకల కుల వనపంటి భోజనాలని ఏర్పాటు చేయడానికి నిర్ణయించుకొని ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి అన్ని మతస్థుల్ని అన్ని కులస్తుల్ని కూడా అందరం ఒక చోట చేరి సహపంక్తి భోజనాలు చేద్దామని అందరిని ఆహ్వానిస్తున్నాం దాంట్లో భాగంగా డేవిడ్ గారిని కూడా ఇక్కడ ఆహ్వానించడానికి వచ్చాం వారిని కూడా అక్కడ వచ్చి మరి క్రైస్తవ మతం అట్లాగే హిందూ మతం అట్లాగే ముస్లిం మతం తరఫున సందేశాలు ఇవ్వాలని వారిని డేవిడ్ గారిని క్రైస్తవ మతం తరఫున కొద్ది సందేశం ఇవ్వాలని కోరుతూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసి అందరినీ ఆశీర్వదించవలసిన కోరుతాం నేటి ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న ఎయిడ్స్ మహమ్మారిని పారద్రోలడానికి ప్రతి ఒక్కరూ వ్యాధి గురించి పూర్తి అవగాహన కలిగిన నాడే సాధ్యమవుతుంది అంతులేని అనుమానాలతో నేటి మానవ మనుగడ కొనసాగుతుంది దీనిలో భాగంగా ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నియోజకవర్గంలోని ఈపూరు నూజెండ్ల శావల్యాపురం మండలాల్లోని పాఠశాలల నందు అవగాహన సదస్సులతో పాటు ర్యాలీలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పలువురు వైద్యులు మాట్లాడుతూ చికిత్స కన్నా నివారణ ముఖ్యమని దైనందిన జీవితాన్ని సుఖంగా సంతోషంగా ఆరోగ్యవంతులుగా జీవించాలన్నారు అనంతరం వ్యాధి గురించి అవగాహన కల్పించారు కార్యక్రమంలో వైద్యులు కళ్యాణ చక్రవర్తి డాక్టర్ సుధాకర్ రావు ఆయా పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు రమేష్ శ్రీనివాసరావు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు మధ్యాహ్న భోజన నిర్వాహకులను తొలగించే చర్యలలో భాగంగా ఇస్కాన్ సంస్థకు పథకాన్ని అప్పగించే చర్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టడం దారుణమని ఏఐఎస్ఎఫ్ నాయకులు మహంకాళి సుబ్బారావు అన్నారు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ శనివారం స్థానిక శివయ్య స్థూపం సెంటర్లో మధ్యాహ్న భోజన నిర్వాహకులు సిపిఐ ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో రోడ్డు మీద వంటా కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా మహంకాళి సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ అవినీతికి కేరాఫ్ అయిన ఇస్కాన్ సంస్థకు మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని అప్పగించడం దారుణమని అనంతరం జిల్లాలో సంస్థ అవినీతికి పాల్పడంతో బట్టబయలైందన్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను మానుకొని మధ్యాహ్న భోజన నిర్వాహకులను పర్మినెంట్ చేయాలని యథావిధిగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో మధ్యాహ్న భోజన నిర్వాహకులు సిపిఐ నాయకులు మారుతి వరప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధ్యాహ్న భోజనం ఏదో రద్దు చేయడం డౌన్ డౌన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యతిరేకిద్దాం వ్యతిరేకిద్దాం మధ్యాహ్న భోజనం పథకం కనిపించేది లేదని డౌన్ డౌన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ పాఠశాలను మూసివేసే క్రమంలో భాగంగా మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల్ని ఏదైతే వంట చేసి సప్లై చేస్తున్నారో 
దాన్ని రద్దు చేసి ఏది ఇస్కాల్ అనే సంస్థలకి అప్పచెప్పే కోసం ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది ఇస్కాల్ సంస్థ లాంటి వాళ్ళు పూర్తిగా అవినీతి అవినీతి మయంగా బాధపడి చూస్తా ఉన్నాం ఉదాహరణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి మధ్యాహ్న భోజనం సంబంధించినటువంటి ఇస్కాల్ సంబంధించిన దాని సంబంధించింది మొదటిగా అనంతపురంలో ప్రవేశపెట్టారు అనంతపుర జిల్లాలో పూర్తిగా వైఫల్యం చేసిన తర్వాత ఇది సాధ్యంగా చెప్పి అనేక సర్వేలు చెప్తా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలను మూసేసే క్రమంలో భాగంగానే విద్యా మేసి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం సగం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సగం ఖర్చు పనేస్తూ ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయించుకోకపోయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావాలని చెప్పి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు రద్దు వాళ్ళు రద్దు చేసేసి ఇస్కాల్ సంస్థ అప్ప చెప్పడం వల్ల ఇస్కాల్ సంస్థ ఎక్కడో ఊరు బయట వంట అమ్మి గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి స్కూల్కి ప్యాకెట్ రూపంలో పంపించడం వల్ల అన్నం మొత్తం అయ్యి సరే అంటి పౌష్టికాలు అందరూ కాబట్టి తక్షణమే ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రజలు ఇస్తున్నటువంటి ఇస్కాల సంస్థలకి ఇస్తున్నటువంటి టెండర్స్ రద్దు చేసి బాధపత్రం ప్రకారమే మధ్యాహ్న భోజనం సంబంధించినటువంటి మీరు ఏర్పాటు చేస్తే విద్యార్థులకి పౌష్టిక ఆహారం వస్తుంది విద్యార్థులు కూడా కావాల్సినంత భోజనం పెడతారు కాబట్టి ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం మరి ఇచ్చినటువంటి మెను ప్రకటిస్తే ఏ విద్యార్థులు కూడా సరైన అన్నం పెట్టదు కాబట్టి ఇస్కాల సంస్థలు బాధపత్రం ప్రోత్సహించాలి అట్లానే మధ్యాహ్న భోజనం సంబంధించిన కార్మికులకి గవర్నమెంటే వారికి రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమం శావల్యాపురం మండలం కారుమంచి గ్రామంలో ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వినుకొండ నియోజకవర్గ వైఎస్ఆర్ సిపి సమన్వయకర్త భొల్లా బ్రహ్మనాయుడు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఆయన గ్రామంలో ఇంటింటికి తిరుగుతూ పార్టీ ప్రవేశపెట్టే నవరత్నాల మేనిఫెస్టోను వివరిస్తూ ఇంటింటికి తిరిగారు అనంతరం గ్రామంలోని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసిన ఆయన ఈ సందర్భంగా గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన సభలలో ప్రసంగించారు స్వాగతం పలికినటువంటి గ్రామ పెద్దలకు అదేవిధంగా మా అక్క చెల్లెమ్మలకు మా అన్నదమ్ములకు అందరికీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల కన్వీనర్ గారు అయినటువంటి మా మన పెద్దలు గౌరవనీయులు కుండూరు వెంకటేశ్వరరావు గారికి అదేవిధంగా ఇక్కడ మండల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రామంలో కారు మంచి గ్రామం అంటే మా సొంత గ్రామం ఇందులో కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా ఎనుకడు వేసేది లేదు మన ప్రయాణం ముందుకు సాగుతుంది కంపల్సరిగా ఎన్ని విధాల ఇబ్బందులు గురి చేశారో మీ అందరికీ తెలుసు వాటన్నిటి కూడా నియోజకవర్గంలో బ్రహ్మనాయుడు పోటీ చేయడానికి లేదని చెప్పి నా మీద కుట్ర బన్ని అన్ని విధాల ఎక్కడో మా ఫ్యాక్టరీలో చిన్న యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఆ ఫ్యాక్టరీ యాక్సిడెంట్ కి నాకు సంబంధం లేకపోయినా నన్ను పోలీసుల చేత పరాభం చేశారు ఈ వయసులో బ్రహ్మనాయుడిని పోలీసులు వచ్చి నువ్వు కార్యకాల్సిందేనని బలవంతం చేశారు ఇక్కడ పత్తిపాటి పుల్లరా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శాసన సభ్యులు జీవిఎస్ ఆంజనేయులు గారు అక్కడ ఉన్నటువంటి గొట్టిపాటి రవి గారు ముగ్గురు కలిసి అన్ని విధాలు ప్లాన్ చేసి ఎస్టీ ఎస్సీ కేసు పెట్టాలి బ్రహ్మనాయుడు మళ్ళా సీఎం చొక్కా పట్టుకుంటే కేసులో ఇరికిచ్చి ఆయన్ని పోటీ చేయకుండా చేయాలని అదేవిధంగా మరలా కూడా ఇక్కడ కొత్తపాలెం దగ్గర యాక్సిడెంట్ అయితే రోడ్డు మీద పోతున్న మోటార్ సైకిల్ కి లారీ వచ్చి కొట్టి యాక్సిడెంట్ అయితే ఈ యాక్సిడెంట్ బ్రహ్మనాయుడు గారు ఒక ప్లాన్ చేసి బ్రహ్మనాయుడు గారు చేశారని చెప్పాడు దానికి నేనెక్కడో గుంటూరులో ఉంటే ఏదో రోడ్డు మీద మోటార్ సైకిల్ వస్తుంది మోటార్ సైకిల్ కి లారీ వచ్చి తగిలింది ఒక కారు వస్తుంది అని నేను ఏమైనా ఎక్స్పెక్టేట్ చేస్తానా వాస్తవం చెప్పాలంటే రాజకీయాల కంటే కూడా నేను మన అనే దానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాను మన ప్రాంతానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాను మరి నేను పెదకూరపాడు నియోజకవర్గంలో పోటీ చేసి తక్కువ స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోయాను కానీ మరలా అయితే అత్యధిక మెజార్టీ వస్తుందని అందరూ చెప్పినా కూడా కాదు అప్పుడే నేను పొరపాటు పడ్డాను నా ప్రాంతంలో వినుకొండ నియోజకవర్గం మా ప్రాంతం మా ప్రాంతానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అందుకే నేను 
వినుకొండ నియోజకవర్గంలోనే నేను పోటీ చేస్తానని చెప్పటం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కంపల్సరిగా మీరు వినుకొండ నియోజకవర్గంలోనే పోటీ చేయాలి అన్ని విధాల సమర్థత అన్ని విధాల శక్తి అన్ని విధాల మరి పవర్ షో అన్ని విధాల క్లారిటీ ఉన్న నాయకుడు మీరని చెప్పి ఆయన వినుకొండ పట్టణంలోని విజయ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆరెంజ్ స్టోర్ అండ్ ఏరియల్ కంపెనీ వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే బంపర్ లక్కీ డ్రా విజేతలకు వాషింగ్ మిషన్ బహుకరించారు స్థానిక ఆరెంజ్ స్టోర్ వద్ద తీసిన లక్కీ డ్రాలో విజేతలకు పట్టణానికి చెందిన మహితా వాషింగ్ మిషన్ గెలుచుకున్నారు డ్రాను కరూర్ వైస్ బ్యాంక్ మేనేజర్ భాను ప్రకాష్ తీశారు విజేతలకు వాషింగ్ మిషన్ ను బహుకరించారు కార్యక్రమంలో ఆరెంజ్ స్టోర్ నిర్వాహకులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు గుమ్మడి కళాపీఠం ఆధ్వర్యంలో కళాకారుల కార్తీక వన సమారాధనను శనివారం నిర్వహించారు స్థానిక ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సెంటర్ నుండి కళాకారులు చైతన్య శ్రవంతి కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ చేపట్టారు ర్యాలీని సినీ నిర్మాత లగడపాటి శ్రీనివాసరావు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు అనంతరం స్థానిక వెల్లటూరు రోడ్డులోని చైతన్య శ్రవంతి వృద్ధాశ్రమం నందు వన సమారాధన నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా డీసీసీ మక్కన నన్నపనేని సుధా లగడపాటి వెంకట్రావులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కళాకారుల వన సమారాధన చేపట్టడం ఆనందంగా ఉందని ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం అభినందనీయమని అన్నారు అనంతరం పలువురు కళాకారులను ఘనంగా సత్కరించారు చాలా సంతోషం మంచి కార్యక్రమాలు ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు నలుగురు కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ మానవ సేవ నుండి సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులనండి వీటన్నిటిని కూడా అవగాహన చేసుకోవడంలో ఖచ్చితంగా మరి రాజకీయ నాయకులు కూడా చాలా ప్రముఖ పాత్ర ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు సోదరి మేడం మాట్లాడారు చాలా సంతోషం విజయవాడ నుంచి ఇంత దూరం రావటం ఈ కార్యక్రమం కోసం ఇప్పుడు అందులో ఈ కళాకారుల గురించి అవగాహన చాలా గొప్పగా మాట్లాడారు చివరిలో ఆర్థిక సహాయం కూడా చేశారు నేను ఈ సందర్భంగా పేదలందరికీ మనవి చేస్తున్నా జాషువా గారి పేరు మీదుగా ఈనుకొండ నడిబడిన గ్యాష్ జాషువా లలిత కళాతోరణం అనే దాన్ని దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు దానికి సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున నాకు మంత్రుల్ని కలెక్టర్ని అందరం తీసుకొచ్చి అక్కడ మంచి ఆడిటోరియం నిర్మించాలని జాషువా గారికి కాంస్య విగ్రహం నిర్మించాలని తద్వారా కళలను పోషించాలని ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం అనివార్య కారణాల వల్ల అది ఆగిపోయింది భవిష్యత్తులో అందరి సహకారంతో తప్పనిసరిగా దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే దాంట్లో ప్రయత్నం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా గుమ్మడి గారికి సంబంధించి మరి వృద్ధాశ్రమాన్ని కూడా ఎంతో కష్టపడి నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు దీని నిర్మాణంలో కానివ్వండి తదుపరి నిర్వహణలో కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు కొంత మేరకు అందరూ ఆర్థిక సహాయం చేసినప్పటికీ ఇది ఎక్కువగా ఆయనకి బరువు అవుతూ ఉంది ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదించి ఏదైనా నిధులు వచ్చే ఏర్పాట్లు ఉంటే మాత్రం సోదరా నువ్వు తప్పనిసరిగా ప్రయత్నం చేయి ఇందులో రాజకీయాలకు అతీతంగా ఎంపీ గారితో సహా శాసనసభ్యులు మేమందరం కూడా తప్పనిసరిగా ప్రయత్నం చేసి మీ భారాన్ని కొంత తగ్గించేదానికి ప్రభుత్వం ద్వారా ఏదన్నా వెసులుబాటు ఉంటే దాన్ని పూర్తి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ సందర్భంగా మనం మన ఊరు గురించి ఇక్కడ ఎంతో మంది కళాకారులు ఉన్నారు చాలా మరి గొప్ప పేరు ఉన్నటువంటి వారు వారందరూ కూడా ఒక రోజున మరలా ఒక సభను ఏర్పాటు చేసుకుని అందరం కనుక మన వారిని మనం సత్కరించుకుంటే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం అదేవిధంగా రేపు పదవ తేదీన మరి కళాకారులకు సంబంధించి భోగి సందర్భంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నారు మరి దానికి కూడా తప్పనిసరిగా అందరం పాల్గొందామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ శివశక్తి లీల అంజన్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో గత నెలలో కంటి శుక్లములు ఆపరేషన్ చేయించుకున్న వారికి శనివారం కళ్లజోళ్లను పంపిణీ చేశారు స్థానిక ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన వైద్య శిబిరంలో సుమారు పదమూడు వందల తొంభై ఐదు మందికి కళ్లజోళ్లను అందించారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు తుపాకుల కొండలరెడ్డి గోరంట్ల హనుమంతరావు గుంజి కాళింగరాజు గురవయ్య ఫౌండేషన్ మేనేజర్ జీవి రమణారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం